どうもはじめです私は今ですねホースシューベント皆さん知ってますかホースシューベントという、まあ、国立公園ではないんですけど、まあ、有名なビューポイントに来ました疲れた今ね駐車場からだいたい15分ぐらい歩いてくるんですけどそこにねあの絶景が見えるわけですよ、まあ、見たことある人たくさんあるいると思いますもう写真でも有名ですねあの馬の何ていうのこの足につけるこのひづめひづめにつけるあれが名前の由来になったと言われている川ですよ川っていうのかな、まあ、そのね絶景がこちらから見れるわけです見せてあげましょうその絶景をいきますよここら辺かなせーのよいしょー画角がわからないけど入ってるかこんな感じでございます多分写真とかでね見たことある人たくさんいると思いますそこに人がいるのわかるからカヌーと人が人のサイズがあんなもんよでこれ全部これコロラド川見てくださいこのねこうやってねもう岩場の岩場に座れるわけですよでこっからなんか毎年何人も落ちてるみたいな、まあ、みんな写真撮りたいわけですよこうやってもう近くまで行ってイエーイっつってねこうやってねみんな結構転落事故が起きてるみたいでこの柵ができたらしいですはいなので皆さんもねもし来ることがあっても気をつけて写真を撮ってください,いこちらのホース州はですね、だいたい、えー、場所的にはまあアリゾナの上の方からで、ロサンゼルスからはだいたい8時間ぐらいで、ラスベガスから5時間ぐらいなんで、まあベガスに行って頑張ってねここまで来て見に来るとかもできると思います。あとこの近くにアンテロープっていう有名なあれ国立公園になるのかな？国立公園じゃないな。まああの有名なねビューポイントがあるので、まあそちらのついでにここに来るのもいいかなと思います。あとね。おすすめなのが、朝はね、来ない方がいい。なぜなら、ちょうど日がね、向こうから当たるので、めっちゃこう影になるんですよ。だから、まあ、昼過ぎ、太陽が上に昇ったくらいから来るのがベストかな。うん。そしてね、やっぱね、連絡事故には本当気をつけてください。結構みんな、ギリギリのとこで写真撮ってて、そのままね、まあ、転落するってことが毎年ね、たくさん起きてるといった話でございます。うん。まあまあ、わかるよ。いけ,いけそうだもんすごいいけそうだけど足滑らしてねつるっといっちゃうことがよくあるらしいのでそこだけは気をつけてくださいねここアリゾナでめちゃめちゃ夏とか暑いんでちゃんとね水を持ってここに来るまでね15分ぐらいかかるんですよ駐車場からなんでちゃんと帽子かぶってサングラスしてペットボトルの水持って行きましょう、えー、以上ですはい気持ちだけ大事に歴史感じていこうってことですようんあとはこの絶景ビューを楽しんでください。いやー、綺麗だ。夕日が沈んでる。ちなみにね、ここに人がいるんですよ。わかりますか。これを拡大しよう。こんなでけんだぞと。小さいわけよこのでかさわかるよねめちゃめちゃでかいそして夕日が美しい皆さんぜひ来てみてください絶景すぎるうわ携帯を今携帯をこうやって崖から出してるんだけど落としたらどうしようっていうねめちゃめちゃ怖いくださいこんな感じねめっちゃ怖いわもう分かんないかあそこだけねちょこって出てるんですよ
行ってるなめちゃめちゃ怖い怖い怖い落ちんなよキャリフォルニアルーファイこの美しい夕日ですよそしてねこの夕日に照らされるこの赤い大地で欧州弁といい場所なのよグランドキャニオンとか、まあ、この辺ラスベガスとかにね来ることがあったら是非寄ってほしい場所です近くに、えー、アンテロープっていう超有名なね、えー、ビューポイントもあるので、まあ、そこに行く人多いと思うんですけど、まあ、ほんとねそこから10分15分で来れるのかな、うん、多分それぐらいで来れる場所なので是非、えー、一見の価値あると思いますはいでねあの先ほども言いましたけど気をつけてくださいあの落ちることがあるので柵がない場所もたくさんあるので、まあね、いろんな、えー、映え写真を撮るのもいいですけど、まあ、そこら辺だけは気をつけて、えー、このね報酬弁当楽しんでってください楽しんでってくださいってなんか別に俺,俺,俺のとこじゃないんだけどねはい、えー、本日は以上となりますこの動画がねいいなと思ったらグッドボタンをくださいまあまあだねって人はねバッドボタンいっちゃってくださいチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画もお楽しみに。じゃあね。Thank you for watching. Make sure to hit that subscribe button. Follow Pajime on Twitter and Instagram. And we hope to see you back again soon.